Hej og velkommen til endnu en chili video. I dag der har jeg tænkt mig, at jeg vil prøve en lille ny opskrift. Jeg har ikke selv prøvet den af, så øh, nu bliver det spændende at se, om det bliver godt. Og håber, at der er nogen af jer, der også vil kaste jer ud i det. Øh, her er et lille overblik over, hvad vi skal bruge i dag. Øh, der er nogle forskellige ingredienser. Og øh, jeg skal nok lægge øh, en øh, liste op sammen med videoen, så man kan se, hvad man skal bruge. Og, øh, Meningen er, tænker jeg, at øh, vi lige skal have toppen af dem. Og øh, nu har vi skåret toppen af, så tænker jeg bare, at øh, vi lige skal have ned igen her. Og øh, så får vi ellers lige pillet så meget af, af det, der sidder inde i herude. Og jeg sidder til de næste her. Og øh, jeg tænker, at dem jeg skal have, der skal egentlig bare være fyldt med ost i. Så jeg tager bare lige her. Og så fylder godt op med ost. Ja. Og så igen ligesom før, så er vi to halvdelen sammen her. Så godt man nu kan. Så får vi lidt ost ud over det hele her, men det gør ikke noget. Og igen, vi stopper lige toppen til her med ost, så der ikke kommer noget ud. Sådan der. Så er den blevet fyldt godt med ost her, og vi er selvfølgelig ikke færdige med den, fordi den skal lukkes, fordi den er stadig åben i siden, men den kommer vi tilbage efter. For det første så tænker jeg, at jeg skal have lagt noget bacon omkring, og jeg har noget bacon her. Og jeg tænker, at det, det er egentlig bare at vikle det omkring, sådan her, hele vejen der nedad, og til de store her, der skal nok bruges to stykker måske, jeg ser lige her. Og så fortsætter vi ellers til, vi har fået den dækket hele vejen rundt her, sådan der. Nu at... Øh jeg skal eksperimentere lidt. Jeg har smagt øh, noget ganske fornuftigt for noget tid siden på en restaurant. Og det var egentlig, øh, hvor at, øh, at, øh, at, hvad hedder det, noget ost var indbagt i, øh, hvad hedder det, i øh, Ries Otto Ries. Øh, så jeg har lavet nogle Ries Otto Ries, øh, som jeg har, øh, hvad hedder det, som jeg har, øh, tilberedt tidligere på dagen, og så har de været en tur i fryseren til at lige blive kølet af, og så har de ellers sluttet af med ligesom at lige at, at komme i køleskabet, som de gør ikke fryst. Ja, og velkommen tilbage, så har jeg fået vasket hænder. Og får lige rykket lidt rundt her, og øh, nu skal vi have de her øh, fyldte ralapenos, øh, som er fyldt med ost, og, og har fået en lag bacon rundt om sig, og så til sidst er blevet øh, dækket i øh, kolde ris otto ris, som jeg har tilberedt tidligere. De skal nu paneres, øh, så vi vender dem selvfølgelig lige i æg her, og de skal bare vendes godt. Og så skal vi ellers øh, lige have et godt lag øh, rasp her, og jeg tror faktisk, vi laver en dobbeltpanering. Så vi vender den lige endnu en gang her, bare lige for at sikre, at vi får et godt og solidt lag, så vi har noget at arbejde med her. Ja, det er noget svineri, sådan noget med. Så man skal være lidt forsigtig, så at man ikke bryder de her ris otto op her. Sådan der. Jeg den her æg tilbage. Og så som man kan se her, så er de blevet paneret. Øh, dobbelt panering. Der er en enkelt, der kommer lige sådan en enkelt panering, fordi jeg kan mere æg ud. Og den prøver jeg at starte lige om lidt, og så finder vi ud af, øh, hvordan det smager. De øvrige her, de kommer bare i ovnen, som de er, og får lov til at få en 10-15 minutter øh, ved en 180 grader i en varm luftovn. Øh, og så satser vi på, at det kommer til at smage godt. 
dag, og velkommen tilbage til denne lille nye chilismagning. Øhm, som I så, så har jeg tilberedt øh, nogle chilier. Øh, her er der noget tyrkisk peber en eller anden og noget jalapenos, som jeg har puttet noget cheddarost ind i, og viklet noget bacon rundt om, og så har de ellers været i ovnen i en 15-20 minutter eller noget. Og herover der har vi noget fresno og jalapenos, som er fyldt med cheddarost, omviklet med bacon, så er de blevet indpakket i øh, Ries Otto Ries, som har været øh, øh, tilberedt på forhånd øh, og kølet af. Og så har øh, hele det her øh, værk øh, været en gang i en panering, og så efterfuldt det, at de er blevet stegt på panden. Og jeg er utrolig spændt på, hvordan de kommer til at smage. Men jeg tror lige, at jeg vil starte med de her øh, fyldte chilier som jeg har, øh, som bare har været en tur i ovnen her. Og vi skal selvfølgelig have lidt af det hele med her, så der skal både noget ost, og der skal noget øh, bacon, og der skal noget chili med. Mm. Det er simpelthen fantastisk. Det smager fremragende. Og øh, det er lige med at få lidt af det hele med her, hvis øh, man kan det. Men, øh, Godt, det smager det i hvert fald. Mm. Det kan jeg sagtens skrive under på, at det er godt. Vi prøver også lige at rette af sådan her. Vi skulle jo gerne smage lidt mere. Vi skulle gerne have en smule mere fart på den. Vi skal også lige have lidt bacon med her selvfølgelig. Og ost er der her. Sådan der. Vi kan få det hele med, men ost og bacon og, mm. og chili. Og eller penge, som den er kun lige akkurat øh, blevet en smule blød. Den er stadig sprød, på grund af at den har været frisk, og den kom ind i ovnen. Man kan tit købe... Øh, Øh, ost og jalapenos øh, øh, blandinger af forskellige slags nede i supermarkederne, som har ligget øh, på frost i lang tid. Og de bliver simpelthen så bløde og slatne. Den her, den er sprød. Så det, det er skamdejligt. Vi skal også lige have smagt på, øh, på de andre her. Øh, det her, det var Fresno. Ja, jeg prøver lige at skære ned igennem her og se, om man kan se, hvordan det ser ud. Men øh, her er den simpelthen øh, paneret. Mm. Jeg skal se, om vi kan få lidt af det hele med her. Fordi det er jo alle smagsindtryk nu samlet, som, øh, som gerne skulle gøre værket. Uh, så vi har lidt øh, ost, lidt øh, fresno chili, øh, bacon, og så den her øh, omsvøbethed af risotto ris og til sidst en panering. Så ja. Hvor man lige sparker for fresknoven der til sidst. Den er frisk og virkelig, virkelig velsmagende faktisk. Overraskende. Ja. Så øhm, hvad skal jeg sige andet end at øh, jeg synes at du skal prøve at, at lave det her selv. Det smager fantastisk, øhm, nemt og hurtigt at lave, og øhm, ja, så det burde være noget, alle kunne være med på. Øh, der er ikke andet end at sige tak for mad, og øh, tak fordi du kiggede med. Det er ikke en anden gang.